。你知道吗？今天的吴兴红旗并非是新中国国旗选定方案得票最多的作品。那么它究竟又是如何竞选成功的呢？又是由谁设计的呢？今天我将为你讲述五星红旗背后的故事。五星红旗的设计师并非美术大师，也不是专业从事美术工作的设计师，他只是一名默默无闻的经济工作者，曾长期从事地下工作。他的名字叫曾连松。一九四九年四月，距离开国大典仅剩五个月了，但是新中国的国旗却迟迟没有定下来。开国大典总不能不升旗吧？于是，设计新中国的国旗成了眼下最重要的事情。一九四九年七月，《人民日报》向全国人民发起了关于新中国国旗的征稿，将这项任务交给了人民。截至八月底，国旗评委会就收到了来自全国各地两千九百九十二份设计图稿。经过层层筛选，评委会把作品范围缩小到了三十八份。在这三十八份中，得票最多的是三号作品。这幅作品背景为红色，象征中华儿女为祖国献出的热血以及奋发向上的热血精神。在旗子主题部分，左上方一颗五角星，中间一道粗黄的横杠，这条横杠代表中国的母亲河黄河。如果按正常流程，这面旗子毫无疑问会成为国旗。但是国旗毕竟关乎一个国家的脸面，为了慎重起见，组委会决定召集专业人员一起商定分析三号作品的优缺点。不分析不要紧，这一分析啊，三号作品就被大家指出了纰漏。尽管三号作品的色彩选取了中国传统的大红色，构图也十分的简单大气，令人耳目一新，也有指引光明的星星的存在，预指着共产党带领中国人民走向光明。但却有着一个令人心存芥蒂的缺点，也正是这一个缺点，使三号作品败下阵来。那便是红旗中间的那一条线。好巧不巧，就是因为这条线容易让人心中起疑。或许这条线在专业的设计师看来是非常具有艺术感的，也是能够吸引住人的目光的。但是对于当时的中国来说，这条线实在是有些不合时宜。成立后的新中国，当时心中还有一块心病，那就是曾经的清政府遗留下来的问题。曾经的清政府软弱无能，被西方列强牵着鼻子走，签下了很多不平等条约，因此失去了很多土地。香港、澳门等地的回归，也是当时国人心中的一大痛。而三号作品的这条线，着实有点像一条分割线，这对当时尚不完整的中国来说，有着另一层的寓意。最后，组委会经过慎重的决定，三号作品被淘汰了。按道理说，票数最多的被淘汰，那应该将目标选定票数高的其他作品，也就是第二名上。然而，事实并非如此。当时，组委会重新审视了入围的三十八张设计方案，都没能决定出来。就在大家愁容满面的时候，在音乐家田汉的推荐下，众人目光落在了第三十二号作品上。这张作品也就是由曾连松设计出来的。当时他在上海通讯社工作，曾上过现代美术学家宗白华的课，有一定的美术基础。曾连松在报纸上看到了国旗征考启事后，反复读了几遍，他觉得自己身为中国人，应该试一试这一次的征考。于是，在那段时间里，他每天下班后就把自己关在阁楼里，不断琢磨着自己的设计稿。曾连松知道自己并不是艺术家，他想要设计国旗，只是一种对新中国诞生的喜悦，一种热切爱国的激情所致。曾连松刚开始没有设计灵感，直到从广播里听到“盼星星，盼月亮，盼来了中国共产党”，他突然灵光乍现，把星星作为主题，开始着手设计。经过反复的推敲，曾连松先在画纸中间画了一个大五角星，又在星星里面画入了一把镰刀、锤子，然后画了四颗小五角星围绕着大五角星。但是这个设计看上去端庄，但天地不够开阔，视觉效果太过局促，于是放弃了这个设计。再换了好几种设计方法，可是他总不满意。眼看要到了结稿日期，还没有想出新方法，他心急如焚。试着把大五角星移到旗子的左上角，忽然之间感觉对了。曾连松将每个小星的中心点都通过自己的一个星尖跟大五角星的中心点连成一线，看上去像五角星将星辉都洒向人间，既显现了中国共产党团结民众的特征，又象征着共产党给人们带来和平的样子。看着这个方案，他满意的把作品递交到了北京。
。然而，令他没有想到的是，他的设计不仅入围了，而且还被选用了。在读委会注意到三十二号作品的时候，越看越觉得顺眼。从美学角度来看，这张图既包含了简与繁、小与大、冰与主、静与动、长与宽、红与黄的多种对比。一九四九年九月二十七日，全国政协表决通过了《中华人民共和国国旗为五星红旗》，它象征着全国人民大团结。为了避免不必要的麻烦，组委会将曾连松原稿中“大五角星”里的镰刀、锤子抹掉了，因为这个图案和苏联国旗相似。在得知自己的作品被选用时，曾连松先生激动的不能自已。每当提起这件事，老先生的眼中都饱含热泪，这泪水中包含了太多太多。在一九九四年里，曾连松将自己的珍藏半辈子的初稿无偿捐给了中国革命博物馆。这幅初稿，他珍藏了四十五年，上面承载了他半生的甲骨情怀。时至今日，五星红旗已经彻底融入到每一个中华儿女的血液当中，它也将继续飘扬在中华大陆的每一寸土地。好了，本期视频就到这里，欢迎大家在评论区留言交流，我们下期视频再见。